Sie tun etwas, haben ein Anliegen, wollen bewegen, geben Zeit. Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen. Ehrenamtlich unterwegs. Flora Füldner ist auf dem Weg zu Milena für ein paar Stunden Zeit zu zweit. Ich bin die Flora. Ich bin hauptberuflich tätig als Prozess- und Anwendungsberaterin und ehrenamtlich tätig in der Begleitung von Familien beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt. Seit einem halben Jahr begleitet Flora die Tochter von Valeria Wahl. Es war reiner Zufall, dass die alleinerziehende Mutter von dem Angebot des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes ganz in der Nähe erfuhr. Da direkt angeklopft und meine Situation geschildert und eben gefragt. Und die haben sofort sehr, sehr schnell ohne jegliche bürokratische, jetzt langwierigen Entscheidungen sehr schnell, ähm, ich glaube schon am nächsten Tag, kamen die zu uns zum Hausbesuch und ähm, wussten auch schon sofort, wen sie einsetzen können, welchen Ehrenamtlichen. Und ähm, dann war es eigentlich geregelt und das war für mich so eine Erleichterung, dass einfach jemand da war, um eben auf sie auch aufzupassen, mich ein bisschen zu entlasten. Seit ihrer Geburt leidet Milena an einer Zerebralparese, einer Schädigung des Gehirns. Sie kann sich nur mit Lauten mitteilen, für die Ehrenamtlerin eine Herausforderung. Das ist aber auch das Schöne, wenn ich mit ihr Zeit verbringe. Das ähm, führt mich wieder sehr zurück zum Bauchgefühl, mich auf die Intuition zu verlassen. Also Ich vertraue dann einfach darauf, dass, ich, äh, ähm, dass sie spürt und weiß, dass ich es gut mit ihr meine. Und versuche, die Sachen zu machen, von denen ich jetzt glaube, dass sie sie gerade möchte. Und so kommen wir gut miteinander zurecht, glaube ich. Unklar ist auch, wie viel das Kind tatsächlich sieht. Aber Flora hat festgestellt, dass sich Milena in der Nähe des Wasserspiels im benachbarten Park wohlfühlt. Vielleicht ist es das Geräusch, das ihr gefällt. Selbst wenn sie vielleicht nicht jedes Wort versteht oder ähm, vielleicht doch nicht genau versteht, was man sagt, dass sie aber ähm, so ein bisschen auch durch die Tonlage vielleicht spürt, um was es jetzt geht oder ähm, über andere Bewegungen, keine Ahnung, was sie alles interpretiert. Man selber interpretiert ja unbewusst auch vieles vom Gegenüber über die Körpersprache und so. Ähm, also von daher ja, rede ich mit ihr, als, ähm, als würde ich davon ausgehen, dass sie alles versteht. Ja. Also ich hatte natürlich auch Respekt vor dem Thema, äh, definitiv. Und ähm, da äh, gibt es aber einen sehr tollen Vorbereitungskurs, ähm, von dem mir dann erzählt wurde, den ich dann auch gemacht habe. Das sind 180 Stunden und da wird man super auf das, auf das Ehrenamt vorbereitet, auf das Thema Kinder- und Jugendhospizarbeit. Ohne diesen Kurs darf keiner der Ehrenamtler eine Begleitung antreten. Und die Teilnehmer lernen dabei auch viel über sich selbst. Also ein großes Thema ist zum Beispiel das Nähe-Distanz-Thema, dass man eben nicht zu so sehr sich selbst emotional betroffen fühlt. Und das ist dann halt so die Theorie und dann fragt man sich natürlich, wie gelingt mir das dann in der Praxis? Und ähm, ich glaube, da ist das Wichtige, dass man dann einfach seine eigenen Erfahrungen macht, weil es total individuell ist. Es kommt auf ein selbst an, auf die Familie, auf die Situation. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass das begleitete Kind ähm, eine Verschlechterung in der Entwicklung hat und vielleicht absehbar ist, dass es irgendwie bald sterben wird, so als Beispiel, ähm, kann man sich ja auch viel austauschen mit den Hauptamtlichen. Wir erreichen da immer jemanden, da ist immer jemand für uns da. Und da ist man viel aufgefangen. Ich war bisher noch nicht damit konfrontiert. Ich kenne Milena jetzt seit ein paar Monaten. Ihr geht's gut in dieser Zeit, ihr Zustand hat sich nicht verändert. Keine Ahnung, wie ich vielleicht in einem Jahr dann darüber denke oder das dann finde. Aber das wird kommen und dann wird sich auch das irgendwie ähm, erleben lassen und aushalten lassen. In ihrem Ehrenamt beim Kinder- und Jugendhospizdienst lernt Flora Feldner ganz neue Seiten des Lebens kennen. Ich habe mir ähm, spannende neue Erfahrungen gewünscht, die habe ich auf jeden Fall bekommen. Also ich erlebe jetzt gerade mit dem AKHD viel, was ich sonst einfach absolut nicht erlebt hätte. Und ähm, gerade im Umgang mit äh, Milena ist es so, dass ähm, mich die Treffen mit ihr sehr entschleunigen. Ich lerne auf, ähm, wieder auf kleine ähm, Äußerungen zum Beispiel zu achten oder zu reagieren, lernen mich wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu, zu verlassen und auf die Intuition im Umgang mit ihr, wenn ich dann halt versuche rauszufinden, was möchte sie wohl gerade 
und ähm, verlasse mich da auch ein bisschen darauf, dass sie halt spürt, dass ich es gut und lieb mit ihr meine. Und ähm, das ist eine schöne Form der, der Entschleunigung. Das gibt auf jeden Fall viel. Ja.